ఈ ముసలి బారి పడినటువంటి ఈ ముసలి బారిన పడినటువంటి గజేంద్రుడు భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు అతని యొక్క స్థుతి మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం ఈ శ్లోకంలో ఏమని కోరుతున్నాడంటే ధర్మార్థ కామమోక్షములందు అభిరుచి కలిగిన వారు దేవదేవుని ఆరాధించి తమ వాంఛిత ఫలములను పొందుదరు చూడండి ధర్మార్థ కామమోక్షములు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంతిమంగా జీవులందరూ కూడా కోరుకునేవి ఏమిటంటే ఈ నాలుగు ఏమిటవి ధర్మము అర్థము కామము మోక్షం ధర్మము అంటే ఏమిటి తమ యొక్క గుణాన్ని బట్టి పనిచేయడాన్ని ధర్మము అని చెప్పంటారు అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తాను స్వీకరించినటువంటి శరీరాన్ని బట్టి ఒక గుణం చేత ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాడు మనకి మూడు గుణాలు ఉన్నాయి సత్వ రజస్తమో గుణాలు సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం అనేటువంటి మూడు గుణాలు ఉన్నాయి మనకి అర్థవుతుంది కదా వ్యక్తి తాను ఉన్నటువంటి గుణాన్ని బట్టి ఆసక్తులను కలిగి ఉంటాడు ఆ ఆసక్తిని బట్టి పనిచేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఎప్పుడైతే మనం మన గుణానికి తగినట్లుగా మనం ఒక వృత్తిని ఎంచుకుంటామో అప్పుడు మనం ఆనందంగా ఉంటాం ఏ వృత్తిని ఎంచుకోవాలి అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు మన గుణానికి తగినటువంటి వృత్తిని ఎంచుకోవాలని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు గుణము అంటే క్వాలిటీ అనమాట కాబట్టి మన గుణానికి తగినటువంటి వృత్తిని మనం ఎంచుకున్నట్లయితే మనం చేసేటువంటి ఆ వృత్తి లోపాలు కలిగినది అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా అది మనకి ఉన్నత గతిని ఇస్తుంది అనమాట కానీ మన గుణానికి తగినటువంటి పని ఎంత పరిపూర్ణమైనదైనా సరే ఆ పని చేయడం వల్ల మనకి ప్రయోజనం లేదని చెప్పి అంటున్నాడు భగవంతుడు కాబట్టి ధర్మము అంటే ధర్మము అంటే ఏమిటి సహజ స్వభావము అని అర్థం ప్రతి దానికి కూడా ఒక సహజ స్వభావం అనేది ఉంటుంది అవునా ఈ సృష్టిలో మనం చూసే ప్రతి దానికి ఒక సహజ స్వభావం అనేది ఉంటుంది చక్కెర తీసుకున్నాం అనుకోండి చక్కెర యొక్క సహజ స్వభావం ఏమిటి తీయగా ఉండడం లేదా ఉప్పు తీసుకుంటే ఉప్పు యొక్క సహజ స్వభావం ఏమిటి ఉప్పగా ఉండడం కాబట్టి ఉప్పు ఉప్పగా ఉండకపోతే అది తన ధర్మాన్ని కోల్పోయిందంట అలాగే జీవి యొక్క ధర్మం ఏమిటి జీవి యొక్క నిజమైనటువంటి ధర్మం ఏమిటంటే భగవత్ సేవ చేయడం ఎందుకంటే మమయ వాంశో జీవలోకి జీవభూత సనాతన మన స్వస్థాన్ని ఇంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి చూడండి ఈ శ్లోకంలో రెండు రకాల ధర్మాల గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒకటి ప్రతి జీవి కూడా భగవంతుని యొక్క నిత్య అంశం అన్నమాట అంటే శాంపుల్ నమూనాగా చెప్పాలి మనందరం కూడా నమూనా భగవంతుడు అనమాట శాంపుల్ గాడ్స్ అంటారు నమూనాని పరిశీలించి మనం ఈ సమస్త పదార్థాన్ని మనం విశ్లేషించవచ్చు అనమాట అంతే మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఏదైనా పరిశోధన చేయాలనుకోండి పరిశీలించాలనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ముందు ఒక నమూనా తీసుకుంటారు శాంపుల్ తీసుకుంటారు అంతేకాని మొత్తం సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పరిశోధన చేయరు ఉదాహరణకి సామాన్యమైనటువంటి జనుల యొక్క వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి అంటే కన్జ్యూమర్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని చెప్పంటారు వాటిని తెలుసుకోవడానికి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మొత్తం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా శాంపుల్ తీసుకుంటారు కొంతమందిని తీసుకొని దాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒక నిర్ధారణకు వస్తారనమాట అదేవిధంగా ఈ జీవి భగవంతుని యొక్క నమూనా వంటి వాడు అనమాట అంటే మనం జీవులైన మనం భగవంతుని యొక్క నమూనాలు అమ్మ కాబట్టి మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడం ద్వారా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే సముద్రం నుంచి మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్తో నీళ్లు తీసుకొని దాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా సముద్రపు నీటిని అంచనా వేయచ్చు అందుకోసమే మనకి బైబిల్లో కూడా చెప్తారు ఏమిటంటే మ్యాన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్టర్ గాడ్ అని చెప్పి అంటే మనిషి అనేవాడు భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపంగా తయారు చేయబడ్డాడు మానవ జన్మ మానవ శరీరానికి ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యం ఏమిటంటే అవి ఈ మానవ శరీరం అనేది భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపంగా తయారు చేయబడింది అనమాట ఈ విధంగా భగవంతుడు ఉంటాడో అదేవిధంగా మానవ శరీరం భగవంతుడు కూడా తన యొక్క స్వరూపంలో చూసినట్లయితే స్వరూపం అంటే మూలమైనటువంటి భగవంతు రూపాన్ని చూసినట్లయితే ఆయన కూడా ద్విభుజ రూపాన్ని కలిగి ఉంటాడు అదే మనం శ్రీకృష్ణుని మనం ఆరాధిస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన కూడా తన యొక్క మూలమైనటువంటి రూపంలో ఆయన కూడా రెండు భుజాలు కలిగి ఉంటాడు మనం ఏ విధంగా ఏ విధమైనటువంటి రూపాన్ని కలిగి ఉన్నామో భగవంతుడు కూడా అదే రూపాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భగవంతుడు ఏదైతే స్వరూపాన్ని కలిగి ఉన్నాడో ఆ రూపాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం అది నిజంగా వివరించడం 
కాబట్టి ఆ అర్థానికి అది ఆ వాక్కి అది అర్థం మ్యాన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్టర్ గాడ్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపంగా మనిషి తయారు చేయబడ్డాడు కాబట్టి మన యొక్క జీవితాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా మన భగవంతుని కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ప్రతి జీవి వాస్తవానికి భగవంతుని యొక్క అంశగా మన యొక్క సహజ ధర్మం ఏమిటంటే భగవంతుడికి సేవ చేయడం కాబట్టి అత్యున్నతమైన ధర్మం ఏమిటి అత్యున్నతమైనటువంటి సహజ స్వభావం ఏమిటంటే భగవత్ సేవ చేయడం కానీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పుడు చూడండి కృష్ణుడు మమయ వాంశు జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనందరం కూడా సనాతనమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుని అంశలం కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి మనస్సష్టాన్ని ఇంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి ప్రస్తుతం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనసుతో కలిపి ఆరుగా ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి చేత సంఘర్షణకి లోనవుతున్నాం దేహము అంటే ఇంద్రియాల సమూహం ఒక దేహాన్ని మనం స్వీకరించాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ దేహంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఘర్షణకి లోనవుతున్నాం అనమాట కాబట్టి మనం స్వీకరించినటువంటి దేహాన్ని బట్టి మన యొక్క ప్రవృత్తి అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే మన యొక్క కోరికని బట్టి మన శరీరం అనేది మనకు లభిస్తుంది మరి కోరిక అనేది మన యొక్క గుణాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం మన కోరికని బట్టి మన గుణం గుణాన్ని బట్టి శరీరం శరీరాన్ని బట్టి ఆసక్తులు ఆసక్తిని బట్టి మనం చేసే పని చూడండి కాబట్టి మన కోరిక ఏదైతే ఉంది ఎలాంటిది అంటే చూడండి ఇప్పుడు మనకి తెల్లని వెలుగు ఉంది అనుకోండి ఆ వెలుగుని ఒక దాన్ని ఏమంటారు ప్రిజం అని చెప్పి అంటారు కదా ప్రిజం తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని పట్టకమా కటకమా ఏదో అంటారు దాన్ని పట్టకమా అందులోంచి ప్రసరిస్తే ఏమవుతుంది అది ఏడు రంగులుగా బయటకు వస్తుంది తెల్లని వెలుగే కానీ అందులో ఏడు రంగులు ఉన్నాయండి విబ్జి ఆర్ అని చెప్పి అంటారు కదా అదేవిధంగా కోరిక జీవుని యొక్క కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ జీవుని యొక్క కోరిక ఈ భౌతిక ప్రకృతితో ద్వారా మూడు గుణాలుగా ప్రసరిస్తుంది అనమాట బయట చూడండి అదే కదా కోరిక ఈ భౌతిక ప్రకృతితో సంపర్కం వచ్చినప్పుడు భౌతిక ప్రకృతితో సంపర్కంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ కోరిక మూడు రకాలుగా వ్యక్తం అవుతుంది ఏమిటంటే సత్వ రజస్తమ్మ గుణాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మనం ఏ విధంగా భోగించాలనుకుంటున్నాం అనేది మూడు రకాలుగా భోగించాలనుకుంటారు జీవులు కొంతమంది సత్వగుణంలో భోగించాలనుకుంటారు కొంతమంది రజోగుణంలో భోగించాలనుకుంటారు కొంతమంది తమ్మ గుణంలో భోగించాలనుకుంటారు కాబట్టి ఈ శరీరంలో మనం ఉండడం వల్ల మన యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారంటే విద్యుక్త ధర్మము అని చెప్పంటారు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు రకాల రెండు రకాల రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి రెండు రకాల డ్యూటీస్ అనేవి మనకు వచ్చాయి ఒకటి ఆత్మగా స్వచ్ఛమైనటువంటి సచ్చిదానందమైనటువంటి ఆత్మగా ప్రతి జీవి యొక్క స్వధర్మం ఏమిటంటే భగవత్ సేవ చేయడం అది ఒకటి ఇక రెండు ఈ శరీరాన్ని స్వీకరించాం కాబట్టి మనం స్వీకరించినటువంటి శరీరాన్ని బట్టి మనకు ఒక స్వధర్మం అనేది ఉంటుంది అదవుతుంది కదా కాబట్టి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ అని ఏ ధర్మాన్ని సూచిస్తున్నాడు అంటే ఈ శరీరము వల్ల మీకు లభించినటువంటి వివిధ రకాల ధర్మాలు ఎందుకంటే మనం స్వీకరించిన శరీరాన్ని బట్టి మన ధర్మాలు మారిపోతుంటాయి స్త్రీ ధర్మం పురుష ధర్మం లేదా పురుషుడిగా ఉన్నప్పుడే మళ్ళీ బాల్యంలో కొన్ని రకాల ధర్మాలు యవనంలో ధర్మాలు మారిపోతాయి మళ్ళీ వృద్ధాప్యంలో ధర్మాలు మారిపోతుంటాయి కదా మన చిన్నతనం నుంచి మనం వయసులో ఎదుగుతూ ఉండగా మన జీవన ప్రస్థానాన్ని సాగిస్తూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో మనకి ఎన్నో రకాల బాధ్యతలు మారిపోతుంటాయి అవునా కదా అంటే ఒక ఒక వయసులో మనం తల్లిదండ్రులకి పిల్లలుగా ఉంటాం లేదా తాతలకు మనవాళ్ళు కానీ మనవరాళ్ళు కానీ ఉంటాం కొంచెం ఎదిగేటప్పటికీ మళ్ళీ మనం ఏమవుతామంటే ఒక గురువు దగ్గర విద్యార్థిగా ఉంటాం అంతేకాకుండా ఇతర స్నేహితులకి సేవ చేస్తూ ఉంటాం ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళగానే తర్వాత మనం ఉద్యోగం సాధించిన తర్వాత మరో యజమానికి సేవకుడిగా ఉంటాం ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత వివాహం అయినట్లయితే భార్య భర్త కుటుంబానికి సేవకుడిగా ఉంటాం ఇట్లా మన యొక్క ఈ ధర్మాలు మారిపోతూ ఉన్నాయి చూడండి ధర్మం అంటే డ్యూటీస్ అనేవి మారిపోతూ ఉన్నాయి అదవుతుంది కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ధర్మాలు అనమాట ఎందుకు తాత్కాలికమైన ధర్మాలు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మన శరీరం తాత్కాలికమైంది కాబట్టి మన శరీరం తాత్కాలికం కాబట్టి శరీరంతో పాటుగా శరీరం మారుతున్న కొద్దీ ధర్మాలు కూడా మారిపోతున్నాయి కాబట్టి కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే ఈ శరీరంతో పాటుగా మారిపోయే ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పక్కన పెట్టు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తావు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అదే కదా ఆ బ్రహ్మ భవనాలలోక పునరావర్తి నోర్జున చూడండి బ్రహ్మలోకం నుంచి బ్రహ్మగా బ్రహ్మ పదవిని పోషించాం మనం 
అదేవిధంగా మలంలో ఉన్నటువంటి కీటకంగా కూడా మనం ఉండి ఉండొచ్చు కాబట్టి శరీర మార్పిడితో ఎంతకాలం నువ్వు ఏం చేశావు రకరకాల శరీరాలు మారుస్తూ రకరకాల ధర్మాలు నిర్వర్తించావు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు మానవ జన్మ లభించింది కదా అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఇక నీకు మానవ జన్మ లభించింది కాబట్టి ఈ శారీరకమైనటువంటి ధర్మాలను త్యజించి అసలైనటువంటి ధర్మాన్ని పట్టుకో ఏమిటి అసలైన ధర్మం భగవత్ సేవ అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం అదే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ అంటే అర్థం ఏంటంటే శారీరకమైనటువంటి ధర్మాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టి నీ అసలైనటువంటి ధర్మాన్ని చేపట్టు ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ యొక్క అసలైనటువంటి ధర్మం ఏమిటి ఆత్మగా నీ అసలైన ధర్మం ఏమిటి భగవత్ సేవ చేయడు ఎప్పుడైతే అందులో నువ్వు నెలకొని ఉంటావో అప్పుడు ఈ శారీరకమైన ధర్మాలను విడిచిపెట్టడం వల్ల ఏదైతే పాపం వస్తుందో ఎందుకంటే సాధారణంగా భౌతిక ప్రపంచంలో చూస్తే మనం మన శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ధర్మంలో ఆత్మ ధర్మంలో నెలకొనకుండా ఎవరైనా శారీరక ధర్మాలను విడిచిపెడితే ఖచ్చితంగా పాపం వస్తుంది అన్నమాట ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పూర్తిగా భగవత్ సేవలో నిమగ్నం కాకుండా తల్లిదండ్రుల్ని వదిలిపెట్టాడు అనుకుంటే అది పాపం ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అలా కాకుండా ఎవరైతే పూర్తిగా భగవత్ సేవలో నెలకొన్నాడు భగవత్ సేవ అంటే ఏమిటది ఆత్మ యొక్క అసలైన ధర్మం అందులో నెలకొన్న వాడికి భౌతిక ధర్మాలు విడిచిపెట్టడం వల్ల పాపం రాదు అర్థమైందా కానీ ఒక భౌతిక ధర్మాన్ని చేపట్టడం కోసం మరొక భౌతిక ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే పాపం చూడండి ఎలాగంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాడు అంటే వివాహం అయింది వివాహం అవగానే తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టేశాడు అనుకున్నది పాపం ఈ రోజుల్లో అదే కదా చేస్తున్నాడు అదొంది కదా ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా ఆత్మధర్మంలో నెలకొన నువ్వు ఇంకా భౌతిక దేహంలో ఉన్నా భౌతిక చేతనంలో ఉన్నావు కాబట్టి భౌతిక చేతనంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ ధర్మాలు మనం నిర్వర్తించాలన్నమాట అవి నిర్వర్తించకపోతే పాపం వస్తుంది ఇవన్నీ రకాలుగా ఉంటాయి శారీరకమైనటువంటి ధర్మాలు అంటే ఆరుగురిని మనం సంతృప్తిపరచాలి దేవ ఋషి భూత ఆప్త నృణాం పితృణాం చూడండి దేవ ఋషి భూత ఆప్త నృణాం పితృణాం నాయం కింకరో న రణీచ రాజన్ సర్వాత్మనోయ శరణం శరణ్యం గతో ముకుంద పరికృత్య కృతం శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఒక వ్యక్తి బై డిఫాల్ట్ భూమి మీద మనం పడ్డామంటే రుణపడి ఉంటాం ఎవరికి రుణపడి ఉంటాం దేవ అంటే దేవతలకి ఋషులకు దేవ ఋషి భూత అంటే ఇతర జీవులకు ఆప్త అంటే మన యొక్క బంధువులు వీళ్ళందరికీ కూడా దేవర్షి భూతాప్తం రుణాం అంటే సాధారణ మనుషులకు పితృణాం అంటే పితృదేవతలు ఇలా ఆరుగురికి రుణపడి ఉంటాం కానీ ఎవరైతే పూర్తిగా నాయం కింకరో నన్ను నీచే రాజన్ మరి ఎవరు వీళ్ళకి రుణపడ రుణం నుంచి బయటపడతారట అంటే గతో ముకుంద పరిహృప్తి కృతం ముకుంద అంటే ఎవరు అర్థం ముక్తినిచ్చేటువంటి వాడిని ముకుంద అంటారు ముకుంద అంటే ముక్తినిచ్చేవాడు అని అర్థం వేట నుంచి ముక్తినిచ్చేవాడు ఈ శారీరకమైనటువంటి ధర్మాలన్నిటి నుంచి కూడా ముక్తినిచ్చేవాడు శారీరక ధర్మాలన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి శరీరాన్ని స్వీకరించాం కాబట్టి కాబట్టి శారీరక ధర్మాల నుండి ముక్తినిచ్చేవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడికి మీరు శరణాగతి పొందితే ఈ శారీరకమైనటువంటి ధర్మాలను విడిచిపెట్టడం వల్ల ఇటువంటి పాపం రాదు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తాను అదే కదా కాబట్టి కృష్ణుడు అంతిమంగా చెప్పేది ఏంటంటే సర్వధర్మాన్ని ప్రత్యేక మామేకం శరణం పొంద మరి అలా మరి శారీరకమైన ధర్మాలు వదిలేస్తే మరి పాపం వస్తుంది కదా పాపం వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక శారీరక ధర్మం కోసం మరొక ధర్మాన్ని వదిలేస్తే కానీ నువ్వు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాన్ని పట్టుకొని భౌతికమైన వదిలేస్తే దానికి నీకు ఎటువంటి తప్పు లేదు అందుకే ఉన్నాడు అహం త్వాం నేను నీ యొక్క సర్వ పాపేప్యో అన్ని పాపముల నుండి ఏ పాపములు శారీరక ధర్మాలు విడిచిపెట్టడం వల్ల వచ్చేటువంటి పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అహం త్వాం సర్వ పాపేప్యో మోక్ష ఇష్యామి అంటే వాటి నుంచి మీకు ముక్తిని కలిగిస్తాను ఆ పాపాల నుండి మా సుచహ నువ్వేమీ సందేహించొద్దు నీకు ఎటువంటి సంకోచం వలదు అని చెప్పి అంటున్నాను అదొంది కదా కాబట్టి మానవ జన్మకు నాలుగు గమ్యములు ఏమిటి అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు అనమాట కానీ ఇక్కడ చెప్పేటువంటి ధర్మం ఏమిటి అంటే ఇది ఏ ధర్మం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు శారీరకమైనటువంటి ధర్మం ఏదైతే చూడండి ఆధ్యాత్మిక ధర్మం అందులో నిర్వర్తించాల్సిందే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర బ్రహ్మచారి గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస మొత్తం ఎనిమిది విభజనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎనిమిది మంది కూడా వాళ్ళు ఆత్మధర్మాన్ని నిర్వర్తించాల్సిందే కానీ వారితో పాటుగా ఎప్పటివరకైతే మనం కేవలం ఆత్మధర్మంలో మాత్రమే ఉండే స్థాయికి రామో అప్పటి వరకు భౌతిక ధర్మాలను విడిచిపెట్టకూడదు అదవుతుంది కదా పూర్తిగా నేను భగవత్ సేవ మాత్రమే చేస్తాననేటువంటి స్థితికి రాకుండా ఎవరు భౌతికమైనటువంటి ధర్మాలను విడిచిపెట్టకూడదు ఇది శాస్త్రం చెప్తుంది 
అర్థం ఉంది కదా అందుకే పొరపాటుగా ఎవరు కూడా ఏదో కొద్దిగా ఏదో భక్తి చేస్తూ ఆ ఇంక నేను ఏదో కొద్దిగా భక్తి చేస్తున్నాను కాబట్టి భౌతిక ధర్మాలు విడిచిపెడతానంటే కుదరదు పూర్తిగా భగవత్ సేవలోకి ఎంతగా మనం అయితే భగవత్ సేవలోకి మనం పురోగమిస్తామో అదే నిష్పత్తిలో మనం భౌతికమైనటువంటి ధర్మాలని వదిలిపెట్టవచ్చు అనమాట అర్థం కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఈ ధర్మ అర్ధ కామ మోక్షము ధర్మము అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విద్యుక్త ధర్మము అంటే మన గుణాన్ని బట్టి మనం చేసే పని అలా చేస్తే ఏమవుతుందట అర్థం వస్తుందట అర్థం అంటే సంపద అర్థం కదా మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తే మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తే అప్పుడు అర్థము అర్థము అంటే ధనం సంపాదన వస్తుంది దాంతో ఏం చేస్తాం కామము కామము అంటే మన యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో రకరకాల కోరికలు ఉండొచ్చు కదా ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఏం కావాలి అర్థము సంపద కావాలి ఆ సంపద ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ధర్మం నిర్వర్తించడం ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించి 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 చివరికి విసుగు చెంది వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే మోక్షం వైపు మరుగుతాడనమాట చూడండి అందుకే వీటిని చతుర్విధ పురుషార్థాలు అని చెప్పంటారు చతుర్విధ పురుషార్థాలు పురుష అంటే ఎవరికి అర్థం పురుష అంటే జీవి ఎందుకంటే జీవి భౌతిక ప్రపంచంలో పురుషుడు అనమాట భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిజీవి పురుషుడే కానీ వాస్తవానికి ప్రతిజీవి స్త్రీ చూడండి ఎందుకంటే పురుష అంటే అర్థం ఏమిటి పురుష అంటే ఆనందించేవాడు భోగించేవాడు అని వాస్తవానికి ఒక్కడే పురుషుడు ఎవరంటే భగవంతుడు భగవంతుడు ఒక్కడే పురుషుడు మిగిలినదంతా కూడా స్త్రీతత్వమే అన్నమాట అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడే పురుషుడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆనందం కోసం అనేటువంటి వాళ్ళే కానీ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనం భగవంతుని యొక్క స్థానాన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నిస్తాం అదవు కదా భౌతిక ప్రపంచం అంటే ఏమిటి జీవుడు భగవంతుడి యొక్క స్థానాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జీవుడు ఏం చేస్తాడు భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక ప్ర భౌతిక ప్రకృతి పోయి ఆధిపత్యాన్ని చలాయించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అదే కదా మనం చేస్తుంటాం ఎక్కడున్నటువంటి ప్రకృతి వనరులను దోచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అంతా కూడా ఐ ఆమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సర్వే అని చెప్పంటారు ఇంగ్లీష్ చూడండి అదే కదా నేను చూసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ప్రతిదానికి కూడా నేనే నియంత్రించేవాడిని పోని అలా అని ఒకడు అనుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఉన్న జీవులందరూ అలాగే అనుకుంటారు కాబట్టే ఏమంటారు దాన్నే జీవన పోరాటం అని చెప్పంటారు చూడండి అస్తిత్వం కోసం పోరాటం సర్వైవల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని చెప్పంటాం సర్వైవల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏమిటి అస్తిత్వం కోసం పోరాటం చేయడం భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగేది ఏమిటి చెప్పండి అస్తిత్వం కోసం పోరాటమే కదా ఎందుకు పోరాటం పోరాటం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి యుద్ధం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది యుద్ధం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది శత్రువు ఉన్నప్పుడు అంతే కదా శత్రువు లేకపోతే యుద్ధం ఉంటుందా చెప్పండి లేదు శత్రువు లేకపోతే యుద్ధం లేదు మరి జీవన పోరాటం ఎందుకన్నారంటే ఇక్కడ అందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతుంటారు ఈ ప్రపంచం ఏంటి ఒకరితో ఒకరు పోటీ ఏమిటి నేను తినాలంటే కాదు నేను తినాలని నేను భోగించాలంటే లేదు నేను భోగించాలి నేను ముందెళ్ళాలి లేదు నేను ముందెళ్ళాలి చూడండి లేకపోతే పోటీ ఎందుకు ఉంది చెప్పండి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఇప్పుడు చదువుకునేవాడు ఉన్నాడు ప్రతి క్షణం కూడా ఇక్కడ చూడండి ఆందోళన ఆతృత ప్రతి క్షణం భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి క్షణం ఈ భౌతిక ప్రపంచ ప్రతి క్షణం ఆందోళన ఎందుకంటే మనం కనుక పోరాటం ఆపితే ఏమవుతుంది వెంటనే మనం పరాజయం పాలవుతాం మన జీవన పోషణ కోసం మనం కష్టపడడం మానేస్తే ఏమవుతుంది భౌతిక ప్రపంచంలో వెంటనే మనం విఫలం అయిపోతాం చివరికి మరణించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేయాలి అందుకే కూడా ఎప్పుడు కూడా ఫైట్ చేస్తూనే ఉండాలి మరి యుద్ధం చేస్తూనే ఉండాలి భౌతిక ప్రపంచంలో అది ఇక్కడ పరిస్థితి వేరే గతి లేదు ఇక్కడ అదవుతుంది కదా కాబట్టి పోటీ 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 జీవన పోరాటం ఉన్నారు అందుకనే మనం చేయకపోతే మనది కూడా ఎవడో పట్టుకోతారు చూడండి మనకి భూమి ఉందనుకోండి మనకు ఆస్తి ఉంది ఆస్తిని ఏం చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉండాలి దానికి ఏవో సరిహద్దు రాళ్ళు వేసుకోవాలి లేకపోతే దానికి కంచి వేయాలి రకరకాల ఏవో ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి పరిరక్షణ చర్యలు చేయకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పండి చేయకపోతే కబ్జా చేస్తారు ఎవడో కాబట్టి ఎల్లప్పుడు కూడా మనకు ఆందోళన ఎలా ఉందో ఏమిటో పొలం ఎలా ఉందో ఏమిటో చెరువు ఎలా ఉందో ఏమిటో లేకపోతే మన భూమి ఎలా ఉందో ఏమిటో వ్యాపారం ఎలా ఉందో ఏమిటో ఎంత గొప్ప సంపదలు ఉన్నా సరే ప్రశాంతంగా జీవించగలిగిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా చెప్పండి ప్రపంచంలో నేను ప్రతి క్షణం ఆందోళన ఆతృత 
పదం పదం యద్ విపదం న తేషాం ప్రహ్లాదుడు అంటాడు ప్రతి అడుగడుగున కూడా ప్రమాదం కొంచెం ఉందనమాట ఈ ప్రపంచంలో ఏ నిమిషం మనం జాగ్రత్తగా లేకపోయినా మన పని మటాషం అంతే అంతే పరిస్థితి ఎందుకని ఆందోళన అంటే ఇక్కడ పోటీ ఉంది ఇక్కడ ఏమిటి పోటీ ఎవరి మధ్య పోటీ అంటే నేను భగవంతుడు లేదు నేను భగవంతుడు లేదు నేను నీకంటే ఒక పెద్ద భగవంతుడు లేదు నే నాకంటే నువ్వు పెద్ద భగవంతుడు కాదు నేనే పెద్ద భగవంతుడు చూడండి ఇదే పోటీ అంటే నేను ఆధిపత్యం చలాయించాలి నేను ఆధిపత్యం చలాయించాలి ఏ వ్యాపారమైనా చూడండి ఏ రంగమైనా సరే పోటీ లేకుండా ఉందా లేదు కొన్నిసార్లు వీళ్ళు అంటుంటారు హెల్తీ కాంపిటీషన్ అని చెప్పి అది పెద్ద జోక్ అన్నమాట హెల్తీ కాంపిటీషన్ అనేది కాంపిటీషన్ అంటేనే అన్హెల్తీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ అన్నా ఉంటేనే అక్కడ అసూయ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈర్ష్య అసూయలు లేకుండా పోటీ ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పండి ఈర్ష్య అసూయలు లేకుండా పోటీ అనేది లేదు ఇది ఎలాంటిదంటే మంచి దొంగ అన్నట్టు అనమాట మంచి దొంగ ఏమిటి దొంగ అంటే దొంగ మంచి దొంగ ఎలా అవుతాడు వాడు వాడు భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా పోటీ 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 చూడు దేనికి పోటీ అంటే ఎవడికి వాడు భగవంతుడు అవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనమాట మనం అనుకోవచ్చు ఏమిటి మనం భగవంతుడు అవడానికి మనం ఎక్కడ ప్రయత్నిస్తున్నాం ఎలా చెప్తారేంటి అంటే మనకు తెలియకపోవచ్చు బట్ అన్కాన్షియస్గా మనం చేస్తున్న ప్రయత్నం అదే ఈ జీవులందరూ భౌతిక ప్రపంచంలో చేసేది ఏమిటంటే కృష్ణుని యొక్క స్థానాన్ని ఏదో రకంగా ఆక్రమించాలనుకుంటాం అనమాట అది తెలియదు మనకు అన్కాన్షియస్గా మనం ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే అన్కాన్షియస్గా అంటే అచేతనంగా అంటే దాని గురించి తెలియకుండానే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక నాయకత్వ స్థానాన్ని లేకపోతే ఒక ఆధిపత్య ధోరణిని ఇక్కడ ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అందుచేతనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దుఃఖాలయం శాశ్వతం చూడండి ప్రతి క్షణం మీరు పోరాటం చేయవలసిందే పోరాటం మానేసి ఎవరు ఆనందంగా ఉండాలి ఉండలేదు పోరాటం మానేయాలి అంటే ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుందంటే మీరు ఆధ్యాత్మికతను స్వీకరిస్తే భగవత్ సేవను స్వీకరిస్తేనే భౌతిక ప్రపంచంలో పోటీ ఆపగలరు కానీ ఆధ్యాత్మికతను స్వీకరించకుండా భౌతిక ప్రపంచంలో పోటీ ఆపేశారనుకోండి మిమ్మల్ని తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోతారనమాట జనం చూడండి అదవుతుంది కదా అది జరుగుతుంది భగవత్ సేవని చేపట్టకుండా భగవత్ చైతన్యాన్ని కృష్ణ చైతన్యాన్ని మీరు స్వీకరించకుండా భౌతిక ప్రపంచంలో అస్తిత్వం కోసం పోరాటాన్ని నిలిపివేస్తే ఏమవుతుందంటే యు విల్ బి ట్రాంపుల్డ్ అని చెప్పండి తొ తొక్కిసలాట్లో నలిగిపోతాం మనం అది జరిగేది అదవుతుంది కదా కాబట్టి కామము అనే దాని గురించి మనం చెప్తున్నాం అందరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కామము అంటే అర్థం ఏమిటి కామము అంటే శాస్త్రం చెప్తుంది ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వాంచ తారనామ కామ అని చెప్పున్నారు ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వాంచ కృష్ణేంద్రియ ప్రీతి వాంచ అది ప్రేమ అని చెప్పున్నారు ప్రేమకి కామముకి ఏమిటి తేడా ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు సినిమాల్లోనూ సీరియల్లోనూ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లోనూ రకరకాలుగా ఇంటర్నెట్లోనూ వాటిలో వీటిలో చేస్తూ చూపిస్తూ ఉంటారు ప్రేమ 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 అని చెప్పి కానీ వాస్తవానికి భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమ అనేది లేదట ఎందుకంటే శాస్త్రం డిఫైన్ చేస్తుంది నిర్వచిస్తుంది ప్రేమ అంటే ఏమిటి కామం అంటే ఏమిటి ప్రేమ అంటే వాస్తవానికి అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియాలకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటే దాన్ని ప్రేమ అంటారు భగవంతుని ఇంద్రియాలు అంటే భగవత్ సేవ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ప్రేమ అంటారు కానీ ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వాంచ అంటే నేను ఆనందంగా ఉండాలనే దాన్ని కామం అంటారట చూడండి అదవుతుంది కదా కామం అంటే ఏమిటి నా ఇంద్రియాలకు ఆనందం కలగాలి అంటే నా కళ్ళు ఆనందించాలి నా చెవులు ఆనందించాలి నా నాలుగు ఆనందించాలి నా ముక్కు ఆనందించాలి నా చర్మం ఆనందించాలి దీన్ని కామం అంటారు అలా కాకుండా భగవంతుడు ఆనందంగా ఉండాలంటే దాన్ని ప్రేమ అంటారు చూడండి కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి ప్రేమ పేరుతో చలామణి అయ్యేది అంతా కూడా కామమే అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు ఎందుకంటే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమ అనేది వాస్తవానికి ఏమిటి అవతల వ్యక్తి ఇంద్రియాలను నేను సంతృప్తి పరుస్తాను నా ఇంద్రియాలను అవతల వ్యక్తి సంతృప్తి పరుస్తాడు ఈ ఎక్స్చేంజ్ అనేది చక్కగా కొనసాగినంతకాలం దాన్ని ప్రేమగా మనం భ్రమిస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్చేంజ్లో ఈ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడంలో అంటే మీ ఇంద్రియాలకు నేను నా ఇంద్రియాలకు మీరు ఆనందాన్ని ఇవ్వడం అనే ప్రక్రియలో ఎప్పుడైతే లోపం వస్తుందో దీనికి అవరోధం ఏర్పడుతుందో వెంటనే దీని యొక్క నిజ లక్షణం బయటపడుతుంది అన్నమాట అదవుతుంది కదా అందుచేతనే మనం చూస్తుంటాం ఈ ప్రేమ వివాహాలు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాయి చాలా వరకు అవి ఏమవుతాయి చివరికి చివరికి అవన్నీ కూడా విరిగిపోతాయి అనమాట చూడండి 
విడాకులకు దారితీస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఆకర్షణ తాత్కాలికమైనటువంటి ఆకర్షణ చేత ఏమవుతారు తాత్కాలికమైన ఆకర్షణ తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అవతల వాళ్ళు మన ఇంద్రియానికి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నారో మనం అవతల వాళ్ళ ఇంద్రియానికి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం అదే కాదు డైవర్స్ విడాకులు అంతే అయిపోయింది అదే కానీ వైదికమైనటువంటి జీవన విధానంలో మీరు చూసినట్లయితే ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఆకర్షణ కారణంగా వివాహ సంబంధంలోకి ప్రవేశించడం అనేది లేదు పూర్వం పూర్వ వివాహ సంబంధంలోకి ప్రవేశించడం అనేది ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలనేది స్త్రీ పురుషులు నిర్ణయించేవారు కాదు పెద్దవాళ్ళు నిర్ణయించేవారు అనమాట ఎందుకంటే పూర్వ వివాహం అనేది దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేనికోసం అంటే ధర్మం చేయడంలో కలిసి జీవించడం కోసం చూడండి అందుకే ఈ యొక్క వివాహ మంత్రాలు చెప్పి వాళ్ళు చదివేటప్పుడు చదువుతారు ధర్మేన అర్ధేన కామేన నాతి చరామి అని చెప్పి ఉంటారు నాతి చరామి అంటే విడివిడిగా చరించాము కలిసి ప్రయాణిస్తాము అని చెప్పి అర్థం అంటే దేనికోసం అంటే మోక్ష సాధన కోసం కలిసి ప్రయాణిస్తాం దానికోసం ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు అనేటువంటి కాబట్టి పూర్వం వివాహం అనేది దేనికోసం అంటే ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం కోసం అంటే ఇది భగవంతుడు ఏర్పరిచిన ఒక ప్రక్రియ అనమాట అంటే భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంచ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్టడి చేస్తూనే ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించేటువంటి అవకాశమే ఈ వివాహం అనేటువంటి ఏర్పాటు కాబట్టి వివాహం అనేది అంటే ఏర్పాటు శారీరకమైనటువంటి ఆకర్షణ అనేటువంటి ఆధారంపై జరగకూడదు అందుకే పూర్వం ఏం చూసేవారంటే కంపాటిబిలిటీ చూసేవారు కంపాటిబిలిటీ అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు జత కుదురుతుంది అందుకే జ్యోతిష్యం అనేది ఉండేది మనకి జ్యోతిష్య పరంగా ముందు అసలు వాళ్ళ యొక్క గుణాలు కలుస్తాయి లేదని చూస్తారు ఒకే గుణం కలిగినటువంటి ఇద్దరిని జత చేసేటువంటి వాళ్ళు అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళు ఏం చేసేవారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు శారీరక ఆకర్షణ చేత ఒకటి కాలేదు కాబట్టి ధర్మం అనేటువంటి ధర్మం అనేటువంటి ఉన్నతమైన ప్రయోజనం కోసం వాళ్ళు ఏకమయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాంతం కొనసాగేవారు అనమాట కానీ ఇప్పుడు అది లేదు కదా ఇప్పుడు ఏమిటి ఇప్పుడు అంతా కూడా శారీరకమైనటువంటి ఆకర్షణ శారీరకమైనటువంటి ఆకర్షణ అనేటువంటి ఆధారంతో ఒకటి అవుతున్నారు కాబట్టి శారీరక ఆకర్షణ అనేది తాత్కాలికమైంది అందుకే చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లీటింగ్ బ్యూటీ అంటారు ఫ్లీటింగ్ బ్యూటీ అంటే ఏమిటి ఫ్లీటింగ్ అంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఈ శారీరకమైనటువంటి సౌందర్యం ఏదైతే ఉందో అది ఫ్లీటింగ్ అది ఎంతో కాలం ఉండదు అది ఉంటుందా అందరూ ఎల్లకాలం పదహారేళ్ల వయసులో ఎలా ఉన్నారు అలాగే ఉంటారా అందరూ ఎవనోలోనే ఉంటారా చెప్పండి ఎల్లకాలం లేదు కదా వృధాప్యం వస్తుంది కాబట్టి సౌందర్యం అనేది ఎల్లకాలం ఉండదు ఇంకా చెప్పాలంటే బ్యూటీ ఈ స్కిన్ డీప్ అని చెప్పంటారు చూడండి ఈ సౌందర్యం అనేది ఎంత లోతు ఉంటుందంటే అంటే చర్మం లోతు ఉంటుందండి అంతే మరి ఆ చర్మం ఎంత లోతు ఉంటుంది వన్ ఎంఎమ్మ ఏమో నాకైతే తెలియదు చాలా తక్కువ ఏమైనా సైన్స్ చదివే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా ఏమయ్యా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ నీకు తెలియదు కొన్ని సైన్స్ చదువుకునే వాళ్ళు తెలుస్తుంది చర్మం అనేది కొన్ని మైక్రాన్ల మందం ఉంటుంది అంతే కొన్ని మైక్రాన్లు అంటారు ఎంఎమ్ కూడా కాదు మైక్రాన్ల మందం ఎంతో ఉంటుంది సో దాన్ని తీసేస్తే వాస్తవానికి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల యొక్క నిజమైన సౌందర్యం ఏమిటంటే ఆ చర్మాన్ని తీసేసారనుకోండి అప్పుడు కనిపిస్తుంది అసలు సౌందర్యం ఏంటో అప్పుడు అన్ని జీవులు ఒకలాగే కనిపిస్తాయి చూడండి అప్పుడు మిస్టర్ ఇండియా మిస్ ఇండియా లేకపోతే మిస్ యూనివర్స్ లేకపోతే ఈ రోజుల్లో కుక్కలు కూడా అందాల పోటీలు జరుగుతున్నాయి కదా వాటికి కూడా అవార్డులు ఇస్తున్నారు దున్నపోతలు కూడా జరుగుతుంటాయి దున్నపోతలు కూడా అందాల పోటీలు మీరు చూసారా లేదు ఇప్పుడు వాటికి బాగా నున్నగా ఏం చేస్తారంటే నూనె బాగా మాలిష్ చేసి వాటి నుంచో పెడతారు అక్కడ రంగం కదా అవునా కోళ్లకు జరుగుతుంటాయి అందాల పోటీలు ఈ రోజుల్లో అవన్నీ ఎక్కువైపోయాయి ఎద్దులకు అందాల పోటీలు ఇలాంటివి వాస్తవానికి సకల జీవుల యొక్క అసలైన సౌందర్యం ఏమిటంటే ఆ చర్మం తీసేస్తే అప్పుడు అసలైన సౌందర్యం కనిపిస్తుంది ఏమిటి అసలైన సౌందర్యం అంటే మలం మూత్రం మజ్జ చీము నెత్తురు ఇవన్నీ ఇవ్వండి అసలైన సౌందర్యం అది అందుకే పూర్వం వైదిక విధానంలో సౌందర్యం అనేటువంటి ఆధారంగా వివాహం జరిగేది కాదు కానీ ఈ రోజుల్లో వివాహం అనేది దేని ఆధారంగా జరుగుతుంది సౌందర్యం అనేటువంటి ఆధారంగా కానీ ఆ సౌందర్యం ఎన్నా నిలుస్తుంది బుద్ధి లేని వాళ్ళు అనమాట ఎవరైతే సౌందర్యాన్ని చూసి వివాహం చూసుకుంటారో వాడికి బుద్ధి లేదు ఎందుకంటే వాడు ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాన్ని పట్టుకుని వాడు పూర్తి జీవితానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎంత పిచ్చో చూడండి 
అని అంటారు కదంటారు చెప్పండి సౌందర్యం ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఐదేళ్ళు ఉంటుంది పదేళ్ళు ఉంటుంది అంతేనా తర్వాత ఏమవుతుంది పురుషుడైన స్త్రీ అయినా ఏమిటి పరిస్థితి వృథాప్యమై శరీర పరిణామాలు మారిపోతూ ఉంటాయి మొత్తం అన్నీ చూస్తుంటాం కదా సన్నగా అయిపోతుంటారు లావుగా అయిపోతుంటారు మొత్తం శరీరం దాన్ని ఏమిటి ఎనాటమీ అంతా కూడా మారిపోతుంటుంది అనమాట శరీర నిర్మాణం మారిపోతుంటుంది మరి మారిపోయే దాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని శాశ్వతమైన నిర్ణయం ఎలా తీసుకుంటారు చెప్పండి ఇది ఎంత బుద్ధిలీనతనం చెప్పండి ఇప్పుడు మన జీవితాంతం ఒక ఒక అంటే జీవితాన్ని మార్చేటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాము అంటే అలాంటి నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి చెప్పండి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారా కాదా చెప్పండి అంటే జీవితాంతం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇరవై ఐదు ఏళ్ల వయసులో వివాహం చేసుకుంటే కనీసం పోని కలియుగంలో సగటు వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు అనుకుంటాం అంటే ఎన్నేళ్ల పాటు వాడు కొనసాగాలి జీవితంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒక నలభై సంవత్సరాలు కనీసం అనుకుందాం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎట్లా నలభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు మనం జీవనాన్ని సాగించాలి అంటే సంబంధం అనేది ఉండాలి ఇద్దరికి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య సంబంధం అనేది ఇద్దరు సమ ఉద్యోగుల మధ్య ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైనా సరే మరి అవతల వ్యక్తులు మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఏకత్వం ఏమిటో చూసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు జత కుదరాలి అలా ఉంటేనే జీవితాంతం కొనసాగి మరి దాన్ని ఎవరు తేల్చుతారు అంటే మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో మనకేమైనా తెలుసా ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే ఈ క్షణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు మనకి కానీ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుందో మనకేమైనా తెలుసా తెలియదు తెలియదు కాబట్టి శాస్త్రాన్ని ఆశ్రయించాలి అందుకే జ్యోతిష్యం అనేటువంటి ఉంటుంది అనమాట అదవుతుంది కదా మనకి తెలియదు కానీ మనకి శాస్త్రాలు ఒక ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చాయి ఏమిటంటే ఇదిగో నువ్వు ఈ పారామీటర్స్ని నువ్వు కనుక తీసుకుని నువ్వు చూసినట్లయితే ఇంత శాతం కనుక వాళ్ళకి కుదిరినట్లయితే వాళ్ళ జీవితాంతం ఉంటారు కానీ బుద్ధులేని సమాజం ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు కేవలం సౌందర్యమే ప్రమాణం అనమాట చూడండి ఆ జనాలు ఉంటుంది ఐదేళ్ళు ఉంటుంది మంతి అంత కూడా ఉండకపోవచ్చు చూడండి ఏదైనా సరే కాబట్టి ఇది మూర్ఖపు సమాజం అనమాట అందుకే శాస్త్రాల్లో మనకి చెప్తున్నారు ధర్మార్థ కామ మోక్షములు అని అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ కామము అంటే అసలైన అర్థం ఏమిటి ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వాంచ తారనామ కామ అని చెప్పారు అంటే నేను ఆనందంగా ఉండాలి నేను అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫ్ అంటారు స్వార్థము విస్తరించిన స్వార్థం స్వార్థం అంటే కేవలం వ్యక్తి స్వార్థమే కాదు స్వార్థాన్ని స్వార్థం అనేది విస్తరింపబడుతుంది ఎలా విస్తరింపబడుతుంది కుటుంబానికి విస్తరించబడుతుంది నేను అంటే వాస్తవం నేను ఒక్కడే కదా నా కుటుంబం కూడా అవునా కదా లేదా కొంతమందికి నేను అంటే వాడి కుటుంబం మాత్రమే కాదు వాడి యొక్క కులం కూడా కొంతమందికి కొంతమందికి నేను అంటే వాడి కులం మాత్రమే కాదు వాడి మతం కూడా కొంతమందికి నేను అంటే మతం కూడా కాదు మతం కూడా దాటేస్తాడు రాష్ట్రానికి వస్తాడు కొంతమందికి భాష వరకు కొంతమందికి దేశం వరకు కొంతమందికి మానవ జాతి వరకు ఏదైతే శాస్త్రరీత్యా సమ్మతం కాదో అది భౌతిక దృష్టి రీత్యా సమ్మతం అవుతుంది చూడండి ఏదైతే శాస్త్రరీత్యా మంచిది కాదో భౌతిక నేత్రాలతో చూస్తే అది మంచిది అవుతుంది ఎలాగా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆ హిందువులు అందరూ బాగుండాలి అనుకున్నాడు హిందూ సమాజం అంతా కూడా బాగుండాలి అని దాన్ని సాధారణంగా గొప్ప లక్షణంగా భావిస్తారు అబ్బా ఈ వ్యక్తి హిందువులు అందరూ బాగుండాలనుకుంటున్నాడు ఇతర ఉదార స్వభావాన్ని కానీ శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే అది ఉదార స్వభావం కాదు ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫిష్నెస్ అని చెప్పుకుంటాం మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫిష్నెస్ అంటే విస్తరించిన స్వార్థం ఎందుకంటే వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు నా హిందూ మతం అనుకుంటున్నాడు కదా లేకపోతే నా కులం అనుకుంటున్నాడు లేకపోతే నా రాష్ట్రం లేదా నా భాష నా దేశం అనుకుంటున్నాడు నా అనేటువంటిది ఉంది అంటే అక్కడ దాన్ని స్వార్థము అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఒకడికేమో స్వార్థం వాడి వరకే ఉంటుంది ఒకడు ఏం చేస్తాడంటే వాడి స్వార్థాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటాడు కుటుంబం వరకు విస్తరిస్తాడు కొంతమంది స్వార్థాన్ని ఏం చేస్తారు బంధువులకు విస్తరిస్తారు కొంతమంది కులానికి విస్తరిస్తారు ఇట్లా 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 జరుగు అదే కదా ఇలా ఎక్కడి వరకు పెంచుతాం మనం మహా అయితే ఈ భూమి బాగుండాలనుకుంటారు అంతే కదా కొంతమంది ఏం చేస్తారు పర్యావరణవేత్తలు ఉంటారు వాళ్ళు తమ స్వార్థాన్ని మొత్తం పర్యావరణానికి మొత్తం ఈ భూగోళానికి విస్తరిస్తారు కానీ అత్యున్నతమైనటువంటి స్వార్థం ఏంటి ఎంతవరకు విస్తరించగలరు చెప్పండి ఈ స్వార్థాన్ని మీరు మహా అయితే ఎంతవరకు విస్తరించగలరు ఈ భూమి వరకు అంతేనా ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకోవచ్చు మహా అయితే కానీ అది సాధ్యం అవుతుందా చెప్పండి సాధ్యం అవుతుందా సాధ్యం కాదు నేను ఊరికి ఇక్కడ కూర్చొని చిన్న మందిరంలో ఇక్కడ కూర్చొని ఒక పీఠం మీద కూర్చొని మొత్తం భూమి అంతా కూడా బాగుండాలి అని చెప్పి కళ్ళు మూసుకుని ఓం శాంతి అని చెప్పి అంటూ ఉండొచ్చు కానీ దానివల్ల భూమి అంత ఆనందంగా ఉంటుందా ఉండదు ఉండదు 
కానీ నిజమైన స్వార్థం ఏమిటంటే శాస్త్రాలు చెప్తున్నారు నిజమైన స్వార్థం ఏమిటంటే ఏమిటి అతే విధ స్వార్థ గతి మిహి విష్ణు చూడండి ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు నిజమైన స్వార్థం ఏమిటంటే విష్ణువు అని చెప్పి భగవంతుడు ఏమిటి నిజమైన స్వార్థం వాడు బాగుండాలి వీడు బాగుండాలి అంటే ప్రతిది కూడా నేనే కేంద్ర బిందు ప్రతిదానికి ప్రతిది కూడా నన్నే కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే అత్యున్నతమైన స్వార్థం నిజమైన స్వార్థం ఏమిటట అంటే భగవత్ సేవ నాకు కావాలి అనేది ఏదైతుందో అది నిజమైన స్వార్థం అంట ఎందుకంటే యస్మిన్ తుష్టే జగత్ తుష్టం శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఎవరిని సంతృప్తి పరిస్తే జగత్తు సంతృప్తి చెందుతుందో అది నిజమైనటువంటి స్వార్థం ఏమిటంటే మరి ఎవరు సంతృప్తి చెందితే జగత్తు సంతృప్తి చెందుతుంది భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిస్తే ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రపంచం కాదు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా సంతృప్తి చెందుతాయి అంతవుతుంది కదా అయితే మీకు అనిపించకపోవచ్చు అది ఎలా కుదురుతుందండి ఎందుకంటే మనకి నిజమైన సంతృప్తి అంటే ఏమిటో తెలియదు కదా మనకి నిజమైన సంతృప్తి తెలియదు మనకి నిజమైన శ్రేయస్సు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటామంటే బయటకి కనిపించేది అదే నిజమైన సంతోషమేమో అనుకుంటాం ఉదాహరణకు ఒక రోగి బాధపడుతూ ఉంటాడు ఒక రోగి వాడికి ఏదో వ్యాధి వచ్చింది కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తారు వాడిని హాస్పిటల్లో పెడతారు వాడికి పత్యం చెప్తారు పత్యం సాధారణంగా ఏదైతే పత్యం చేయమంటారో అదే మనకి తినాలని ఉంటుంది అవును కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎవరికన్నా ఐసీయూలో పెట్టారనుకోండి కొన్నాళ్ళు ఐసీయూలో పెట్టినప్పుడు వాడికి ఏం చేస్తారు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో పెట్టినప్పుడు వాడికి ఆహారం ఏం పెట్టరు ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఏదైనా చేశారనుకోండి సుమారుగా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఎనస్థీషియాలో ఉంటాడు అనమాట వాడికి ఏం తెలియదు అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎనస్థీషియా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాడి శరీరం అంతా చూపులు బిగించేసి ఉంటాయి చూపులు బిగించేసి ఉంటాయి ముక్కు ఏదో ఒకటి పెట్టేసి ఉంటుంది ఒక డిమ్ లైట్ వేసి ఏదో ఒక లైటింగ్లో వాడి పక్కనే ఒక పది ఇరవై పడకలు వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళే పది మంది ఇరవై మంది పడి ఉంటారు అదవుతుంది కదా అప్పుడే ఆ ఎనస్థీషియా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాడికి భయంకరమైనటువంటి వేదన ప్రారంభమవుతుంది అనమాట పైగా వాడికి దాదాపుగా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు పైగానే వాడికి నీళ్ళు ఇవ్వరు అంత కూడా ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఒక లిక్విడ్స్ ఎక్కిస్తారు అనమాట అదే కదా వాడికి ఏం చేస్తారంటే మెల్లమెల్లగా వాడికి భయంకరమైనటువంటి దాహం మీకు ఎవరికన్నా సర్జరీ అనుభవం ఎవరికన్నా ఉంటే తెలుస్తుంది నాకుంది అనుభవం అందుకే చెప్తున్నాను వాడికి ఎలా ఇస్తారంటే నీటి చుక్కలు లెక్కేసి నోట్లో వేస్తారు వాడికి చూడండి నీళ్ళు ఇవ్వకూడదు వాడికి నోట్లోంచి ఆహారం ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే వాడికి ఎప్పుడైతే చెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు తొరాయిక్ సర్జరీ అని చెప్పంటారు ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళకూడదు అనమాట వాడికి కొద్ది కొద్దిగా బాగా నీళ్ళు దాహం 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 అని ఊరికి ఒక స్పూన్ నీళ్ళు పోస్తారు తీసుకొచ్చి ఆ స్పూన్ నీళ్ళు తాగితే అమృతం తాగినట్టు ఉంటుంది వాడు చూడండి వాడు ఏమనుకుంటాడు నాకు నీళ్ళు ఇస్తే బాగుండు ఒక లీటర్ నీళ్ళు ఇస్తే గడగడ తాగేద్దాం నాకు చాలా సంతృప్తి కలుగుతుంది అనుకుంటాడు అది నాకు శ్రేయస్ అని నేను అనుకుంటాను కానీ డాక్టర్కి తెలుసు మన శ్రేయస్ ఏమిటో డాక్టర్ మనకు నిజమైన శ్రేయస్ ఏమిటి వీడికి అప్పుడే ఏమి ఇవ్వకూడదు వీడికి ఇంకా చాలా లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి ఇవ్వాల్సినవి చూపుల ద్వారా ఎక్కించాల్సిన లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి ముందు అవి ఎక్కించాలి కానీ మనకు మనం శ్రేయస్ ఏమనుకుంటాం లేదు లేదు నాకు తాగడానికి మంచి నీళ్ళు కావాలంటాం ఇది ఒక ఉదాహరణ లేకపోతే షుగర్ వేది వచ్చిన వాడికి ఏంటంటే స్వీట్లు తినొద్దని చెప్పి అంటారు కానీ వాడికి ఏం తినాలంటుంది అదే తినాలంటుంది వాడికి ఏమనుకుంటే నా శ్రేయస్ ఏమిటంటే నేను జీవితంలో ఎక్కువ స్వీట్లు తినగలిగితే నాకు శ్రేయస్ అనుకుంటాడు కానీ నిజమైన శ్రేయస్ ఏమిటి చక్కెర వ్యాధి తగ్గితే శ్రేయస్ కాబట్టి భగవంతుడిని సంతృప్తి పరిస్తే సమస్తమో సంతృప్తి చెందుతుంది అనగానే మనం భౌతికంగా ఆలోచిస్తాం అనమాట అది ఎలా జరుగుతుంది అని కానీ నిజమైన శ్రేయస్ అదే కదా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది నిజమైన శ్రేయస్ గురించి అదేమిటి అంటే అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తి పొందడం కాబట్టి అందుకే ఏమన్నారంటే దీని అంతటిని కూడా కామ అని చెప్పి ఉన్నారు కామము అంటే ఏమిటి అర్థం ఆత్మేంద్రియ ప్రీతి వాంచ అంటే నాకు ఆనందం కలగాలి నేను ఆనందంగా ఉండాలి నాకు నేను అంటే ఇది ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫ్ కూడా నా కుటుంబం నా దేశం బాగుండాలి హిందువులు బాగుండాలి నా క్రైస్తవులు బాగుండాలి నా మహమ్మదీయులు బాగుండాలి మా కులస్తులు బాగుండాలి ఇవన్నీ కూడా అదవుతుంది కదా కాబట్టి ఇలా ప్రయత్నించి 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 అది బాగుండాలి ఇది బాగుండాలి అది బాగుండాలి ఇది బాగుండాలి అన్ని ప్రయత్నిస్తాడు కానీ చివరికి వీడిని వీడే బాగు చేసుకోవాలి అనమాట చూడండి ఇలా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు జీవితాంతం ఫిలాంత్రఫీ పేరుతో మానవ సేవ పేరుతో లేకపోతే సమాజ సేవ పేరుతో ఆ సేవ పేరుతో ఈ సేవ పేరుతో వాళ్ళు వాళ్ళని సంతృప్తి పడుతుంది వీడిని సంతృప్తి పడుతుంది అనుకుంటారు కానీ చివరికి వీడికి సేవ ఎలా
వీడికి చివరికి సంతృప్తి కలగదు ఎందుకంటే వీడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు అర్థమవుతుంది కదా అప్పుడు విసుగు చెంది ఏమనుకుంటాడు అంటే మోక్షం సాధిస్తే బాగుంటుందేమో అనుకుంటాడు అంటే వీడి దృష్టిలో మోక్షం అంటే ఏమిటి ఈ భౌతిక శరీరం మనపై విధించేటువంటి బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ దుఃఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి నుంచి బయటపడాలని ఆలోచన వస్తుంది అనమాట అప్పుడు దాన్ని మోక్షం అంటారు చూడండి అక్కడ ప్రహ్లాదు ఇక్కడ గజేంద్రుడు ఏమన్నాడంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షముల ఎందు అభిరుచి కలిగిన వారు దేవదేవుని ఆరాధించి తమ వాంఛిత బలములను పొందుతారు కాబట్టి ఎవరైతే జీవితంలో ఈ నాలుగు పురుషార్థాలు పొందాలనుకుంటారు ధర్మము అర్థము కామము మోక్షం వాళ్ళు దేవదేవుని ఆరాధించి తమ వాంఛిత బలములను పొందుతారు కానీ కలియుగంలో మొదటిది అవసరంలా నాలుగోది అవసరంలా మధ్యలో రెండే సరిపోతాయి అదవుతుంది కదా ధర్మం ఎవరికి అవసరం లేదు మోక్షం ఎవరికి అవసరం లేదు కావాల్సిందల్లా ఏమిటి అర్థం కావాలి కామం కావచ్చు డబ్బు కావాలి ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి అంతే కాబట్టి వాళ్ళు ఏమవుతారు నాస్తికులుగా మారుతారు నాస్తికులుగా మారుతారు అందుకే లేదా వాడు ఏం చేస్తారు ఈ ఈ ధర్మం చేయకుండా మోక్షాన్ని వాంఛించకుండా ఈ రోజుల్లో మీరు చూడండి భక్తి అనేది ఏదైతే చలామణి అవుతుందో ప్రస్తుత రోజుల్లో భక్తి అంటే ఏమిటి ప్రస్తుత రోజుల్లో దేవాలయాలకు ఎందుకు వెళతారు చెప్పండి ఎవరైనా సరే ఏం కావాలని వెళ్తాడు వాడు మోక్షం కావాలని వెళ్ళేవాడు ఎవడని ఉన్నాడా వెళ్ళి భగవంతుడా నాకు మోక్షం కలిగించని అడిగేవాడు ఎవడు ఉన్నాడా లేదు పోనీ భగవంతుడా నేను ధర్మంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అడిగేవాడు ఎవడు ఉన్నాడు అది కూడా లేదు అడిగేదల్లా ఏమిటి అర్థం దేహి కామం దేహి అర్థం దేహి కామం దేహి డబ్బు కావాలి అది కామం కావాలి డబ్బు కావాలి కోరికలు తీరాలి అంతే కానీ అది మూర్ఖత్వం అనమాట ధర్మం చేయకుండా వచ్చేటువంటి అర్థం ఏదైతే ఉందో అది పాపం చూడండి ఇప్పుడు ఎవరు కూడా కలియుగంలో వాడి గుణాన్ని బట్టి వృత్తిని ఎంచుకోడు వాడి గుణాన్ని బట్టి వృత్తిని ఎంచుకుంటాడా లేదు ఏం ఏం చేస్తాడు వాడు వాడి గుణానికి తగినటువంటి వృత్తిని ఎంచుకుంటాడు ఎందుకంటే త్వరగా లాభం పొందేయాలండి చూడండి తన గుణానికి తగినటువంటిది కాకుండా వేరే వృత్తిని ఎంచుకున్నాడు అంటే వాడు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ఆలోచించడం వల్ల తాత్కాలిక పరిష్కారం కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు అంతే నా గుణానికి సంబంధించిన పని కాకుండా వేరే ఏది పని చేస్తే నాకు బాగా డబ్బులు వస్తాయి అనుకుందాం కానీ బాగా డబ్బులు వస్తాయి కానీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటావు కానీ నీ గుణాన్ని బట్టి నువ్వు పనిచేస్తే నీకు అంత ధనం రాకపోయినా నీకు మోక్షం కలుగుతుంది అది ఇక్కడ రహస్యం అనమాట అర్థమవుతుంది కదా అందుకే చూడండి మేము కలియుగంలో చూస్తాం ఈ గుణాల విషయంలో చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట చాలా వ్యత్యాసం అంటే వ్యక్తికి ఉండే గుణం వేరు వాడు చేసే పని వేరు అందుకే వాడి జీవితంలో మనశ్శాంతి అనేది ఉండదు వాడి వాడి గుణానికి తగిన పని ఏమిటంటే వాడి వాస్తవానికి ఏం చేయాలి అంటే వాడికి ఏదో బాగా చదువుకోవడం అంటే ఇష్టం ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను ఏదో అధ్యయనం చేయాలి స్వాధ్యాయనం చేయడం అంటే ఇష్టం వాడికి కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు పూర్తి వ్యతిరేకమైన పని చేస్తుంటాడు అంటే వాడికి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఏదో చేయడం అంటే ఇష్టం కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు వాడి కర్మ వశాత్తు రోడ్ల మీద పరిగెడుతూ ఉంటాడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పరుగు 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 కాబట్టి మన శాంతి ఉండదు అలా పరిగెట్టడం వల్ల వాడి గుణాన్ని బట్టి వాడు ఒక దగ్గర ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే వాడికి అంత ధనం రాదు కానీ ప్రశాంతంగా ఉండగలడు కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు ధనం కోసం ప్రశాంతతను విడిచిపెట్టి పరుగు పెడతాడు కానీ దాని వల్ల మనశ్శాంతి రాదు అందుకే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తుంటాం చాలా గొప్ప ధనవంతులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ ఉండదు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు ఎలా వ్యవహరించాలో తెలియదు అదే కదా నైతిక విలువలనే ఉండవు కారణం ఏమిటంటే వాడు వాస్తవానికి అధమ జాతికి చెందినవాడు కానీ వాడిని పరిస్థితి ఏమిటంటే సునకాన్ని తీసుకువచ్చి కనక సింహాసనం మీద కూర్చొని పెట్టినటువంటి చూడండి అందుకే చాలా మంది చాలా మంది విపరీతమైనటువంటి ధనం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ ఉండదు వ్యక్తిత్వం అనేది ఉండదు వాడి లక్షణాలన్నీ కూడా అంటే వాడేదో బయటికి అపీరెన్స్ అంటే భౌతికంగా బయట కనిపించడానికి ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నాడు కానీ వాడి లక్షణాలు చూస్తే మాత్రం చాలా అధమ తరగతికి చెందిన వాడిగా ఉంటాడు అనమాట చాలా మంది మీకు కనిపిస్తారు చూడండి సమాజంలో అదే అంది కదా కలియుగం అంతా కూడా ఇదే పరిస్థితి లేకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అధ్యయనం చేస్తుంటారు బాగా కానీ వాడికి అధ్యయనానికి సంబంధించిన గుణాలు ఉండవు అన్ని కూడా నీచమైన గుణాలు ఉంటాయి చూడండి అందుకే మనం చూస్తుంటాం ఒక్కోసారి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్ పోస్టుల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నీచమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాడు గుణానికి సంబంధించిన పని చేయట్లేవాడు 
లేదా కొంతమందికి బాగా డబ్బు ఉంటుంది కానీ డబ్బుని ఏం చేయాలో తెలియదు వాడికి అందుకే ఏం చేస్తే నీచమైన పనులకు బాధపడుతుంది అదొక అంత కూడా కాంట్రడిక్షన్ అనమాట కలియుగం అంటేనే కాంట్రడిక్షన్ అంత కూడా అందుచేత ధర్మం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎవరైతే ధర్మబద్ధంగా అర్థాన్ని సేకరించి కామాన్ని పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళలో మోక్ష వాంఛ కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ తలాతోక లేని వాడు అంటే ఇదే తలాతోక లేకపోవడం అంటే ధర్మం లేదు మోక్షం లేదు కేవలం అర్థం కామం మాత్రమే వాడికి ఇక్కడ సుఖం ఉండదు వాడికి ఎంత ధనం అనే ఉండదు అండి వాడు ఎక్కడ సుఖవంతంగా ఉండలేడు పరలోకంలోనే వాడికి సుఖం ఉండదు అనమాట అంటే గజేంద్రుడు అంటున్నాడు ఎవరైతే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలలో అభిరుచి కలిగిన వారు దేవదేవుని ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు తమ కోరికలు పొందుతారు అండి అయినచో ఇక ఇతర వరములను గూర్చి చెప్పాల్సిందే ఉంది మరి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలే లభిస్తాయి అనుకుంటే భగవంతుని ఆశ్రయిస్తే ఇంక చిన్న చిన్నవి అవన్నీ దొరకవా చెప్పండి నిజములకు కొన్ని మార్లు అతడు అట్టి శ్రద్ధావంతులకు వారికి ఆధ్యాత్మిక దేహం అనే వసూలు చూడండి ఒకసారి భగవంతుడు ఏం చేస్తాడట వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధను బట్టి వాడికి ఒకసారి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు అంటే అమిత కరుణామయుడుకు ఆ భగవంతుడు ప్రస్తుత సంకట పరిస్థితి నుండి లౌకిక జీవనగతి నుండి నన్ను ఉత్తరించుగాక కాబట్టి అలాంటి ఉదార స్వభావుడైనటువంటి భగవంతుడు నా పట్ల కరుణ చూపించి నన్ను ఈ కష్టం నుంచి బయటపడేసి ఏమిటా కష్టం ఈ ముసలి ముసలి చేత చిక్కినటువంటి నన్ను విడిపించి ఈ లౌకిక జీవన గజ నుండి నన్ను ఉత్తరించుకోక ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ గజేంద్రుడు చిక్కుకున్నది ఇందులో భౌతిక సమస్యలు చిక్కుకున్నాడు కానీ ఒక్కసారి భౌతిక సమస్య భౌతిక సమస్యలు చిక్కుకున్నవాడు ఆ వేదనని భరించలేక అసలు ఈ సమస్య కాదు కదా అసలు పూర్తిగా ఈ లౌకిక జీవనే వద్దనుకుంటాడు అండి చూడండి అర్థమైంది కదా అంటే తాత్కాలికంగా ఈ సమస్య పోతే మళ్ళీ నేను శుభ్రంగా వెళ్ళి మళ్ళీ నదుల్లో చక్కగా ఆడయనుగులతో దిగి స్నానం చేద్దాం అనుకోవట్లా గజేంద్రుడు చూడండి గజేంద్రుడు మనస్తత్వానికి సాధారణ మనస్తత్వానికి తేడా ఏమిటి సాధారణమైన వాడు కూడా ఏమవుతాడు భగవంతుణ్ణి భగవంతుడు అన్న కష్టాలు తీరిపోయేలా చెయ్యి ఏదో రకంగా ఏదో రకంగా నాకు మొత్తానికి నాకు ఈసారి నాకు బాగా లాభం రావాలి ఏదో రకంగా నీ నష్టం నుంచి బయటపడాలనుకుంటాడు కదా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కనీసం పెట్టుబడి అయినా వస్తే బాగుండు నాకు కనీసం నష్టం రాకుండా ఉంటే చాలా ప్రార్థిస్తారు కానీ వాడి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇప్పుడు నష్టం లేకుండా బయటపడితే ఇంకో వ్యాపారంలో దూరదావాలి అంతేనా లేకపోతే ఈ కష్టం నుంచి నన్ను బయటపడేస్తే అసలు శాశ్వతంగా ఈ ఊబిలోకి నేను దిగనాలనుకుంటాడు వాడు అర్థమవుతుంది కదా అలా ఎవరైతే అంటే గజేంద్రుడు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు గజేంద్రుడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు చూడండి ప్రస్తుత సంకట పరిస్థితి నుండి అక్కడతో ఆపల ఇంకేమన్నాడు లౌకిక జీవన గతి నుంచి నన్ను ఉద్ధరించుకోక తాత్కాలికంగా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేసి నేను శుభ్రంగా ఆనందంగా తిరుగుతానని అనడం ఈ సంకట పరిస్థితి నుంచి బయటపడేసి అసలు సమస్య అనేది లేకుండా మొత్తం అసలు లౌకిక జీవనం నుంచే నాకు విముక్తిని కలిగించమని అడుగుతున్నాడు చూడండి అందుచేత భగవంతుడు వస్తాడనమాట చూడండి అలా ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో అలాంటి వాళ్లకు భగవంతుడు అవసరమైతే ఏం చేస్తారట ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఇచ్చేస్తారట ఒక్కోసారి అలాంటి వాళ్ళకి మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తారట మీకు అర్థమవుతుంది చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇందులో కాబట్టి ఒక్కోసారి అలాంటి కష్టాలు మనకు మేలు కూడా చేస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే అలాంటి కష్టాలు ఏం చేస్తాయంటే మనలో వైరాగ్య భావనలు తీసుకొస్తాయి శాశ్వతమైన వైరాగ్యం అంతేగాని తాత్కాలిక శ్మశాన వైరాగ్యం లాంటిది కాదు కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్కోసారి భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని అయినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు అందుకే ఇక్కడ ధ్రువుడు యొక్క ఉదాహరణ చెప్పారు ధ్రువుడు తపస్సు చేయడానికి వెళతాడు తపస్సు దేనికోసం తపస్సు చేయడానికి వెళతాడు తండ్రి రాజ్యాన్ని పొందుదామని కదా తండ్రి రాజ్ తండ్రి కంటే గొప్ప రాజ్యాన్ని పొందుదామని తపస్సుకు వెళతాడు కానీ అలా తపస్సు చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని చూస్తాడో దర్శనం కలుగుతుందో ఇక భౌతిక జీవనంపై విరక్తి కలుగుతుంది అనమాట అందుచేత భగవంతుడు అతడికి ఏమన్నాడు నువ్వు భౌతిక జీవనాన్ని అంటే నువ్వు భౌతికమైన కోరి కోరుకున్నావు కదా అది నీకు ఇస్తాను దానితో పాటుగా నీకు తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత నీకు మోక్షాన్ని కూడా ఇస్తానని చెప్పున్నాడు ఎందుకంటే ధ్రువుడికి విరక్తి కలిగింది కాబట్టి అలాగే గజేంద్రుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత ఎందుకు వెళ్తాడు తెలుసా ఎందుకంటే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడ్డాక ఇది ఒకటే కాదు అసలు పూర్తిగా భౌతిక జీవనం నుంచే నేను బయటపడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు కాబట్టి 
గజేంద్రుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళతాడు అలా కాకుండా సాధారణంగా అందరూ గుడికి వెళ్ళి ఆరాధించినట్లుగా బాబు ఏదో రకంగా నన్ను ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి సమస్య నుంచి బయటపడేసి అని అంటారు వాళ్లకు వాళ్ళకు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు తాత్కాలిక ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాడు అలా కాకుండా శాశ్వత ప్రయోజనాన్ని కోరుకుంటే అది కూడా ఇస్తాడు ఏ యధామా ప్రపథ్యంతే తాంస్తదైవ జామ్యం ఎవరు నన్ను ఏ విధంగా ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళకి ఆ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తానంటాడు ఇప్పుడు కోటీశ్వరుడు ఉన్నాడు కోటి రూపాయలు విరాళం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన మనం వెళ్ళి ఊరికి పది రూపాయలు అడిగాం అనుకోండి అలాంటి వాడిని అది మన దౌర్భాగ్యం కోటి రూపాయలు ఇవ్వగలిగిన వాడిని పది రూపాయలు అడిగితే అది మన దౌర్భాగ్యం ఏం చేస్తాం అదే భగవంతుడు అంటున్నాడు నేను ఎంతైనా ఇవ్వగలను ఎంత ఎంత ఇవ్వగలనో తెలుసా నన్ను నేనే ఇచ్చుకోగలను చూడండి భగవంతుడు ఎంత ఇవ్వగలడంటే తనను తానే ఇచ్చుకోగలడు అనమాట మరి తనను తానే భగవంతుడు ఇచ్చుకోగలిగిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం బూడిద అడిగాం అనుకోండి అది మన మూర్ఖత్వం తనను తానే ఇచ్చుకోగలిగిన భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనమే అడుగుతాం ధనం దేహి రూపం దేహి యశో దేహి ఉద్యోగం దేహి వ్యాపారం దేహి అని చెప్పి అడుగుతాం దేహి 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 అడుగుతాం చూడండి సరే మరి ఏం చేస్తారా నీకు అదే కావాలి నీకు అదే ఇస్తున్నాను పో అని చెప్పండి లేదు నాకు నీ యొక్క సేవ కావాలంటే అది కూడా ఇస్తాడు భగవంతుడు అందుచేత తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారో భగవంతుణ్ణి ఏం చేస్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు చూడండి మనకి బుద్ధి లేకపోయినా మనకి తత్వం తెలియకపోయినా ఏదో రకంగా అసలు దేనికో దానికి ముందు అసలు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళామంటే అకామ సర్వకామో వా మోక్ష కామ ఉదాహరణ తీవ్రైన భక్తి యోగి అయిన విజేత పురుషం పరం చూడండి నీకు ఏ కోరికలు లేకపోయినా అన్ని కోరికలు ఉన్నా మోక్షం సాధించాలనే కోరిక ఉన్నా ఏం చేయాలంట ప్రతి వ్యక్తి కూడా అన్నిటికీ ఒకటే పరిష్కారం ఏమిటి తీవ్రైన భక్తి యోగైనా తీవ్రంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో మనం నిమగ్నం కావాలి అంటే తొమ్మిది విధాలుగా ఉన్నాయి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం అర్చనం వందనం సఖ్యం పాద సేవనం చివరికి ఆత్మ నివేదనం ఇలా తొమ్మిది ఉన్నాయి ఆ తొమ్మిదిలో మనం నిమగ్నం కావాలి లేదా కనీసం ఏం చేయాలి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు హో ఈ రెండు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి కలియుగుడు ఏమిటవి భగవత్ కథ శ్రవణం చేయాలి హరినామ సంకీర్తన చేయాలి అందుకే హరినామ సంకీర్తనమే కలియుగ ధర్మం హరికథ శ్రవణమే సర్వ దుఃఖ నివారణం చూడండి రెండు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ